നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും എയ്റ്റ് മാർക്സിൻ്റെതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനും എയ്റ്റ് മാർക്സിൻ്റെതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫർ ഹെക്സ ഫ്ലോറൈഡ് ഒരു ഗ്യാസാണത് ഓക്കെ ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും രണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനകത്തും ഫിക്സ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്നും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ ആർക്കിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ടാസ്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാക്വം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ വാക്വം ആയിരുന്നു ആ മീഡിയം എങ്കിൽ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ നമ്മൾ ആർക്കിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്യാസാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോണിനോട് ഭയങ്കരമായ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനോട് ഭയങ്കരമായ പ്രണയമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം ഇലക്ട്രോണിനെ എവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്ത് ചെയ്യും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സൾഫർ ഹെക്സ ഫ്ലോറൈഡ് അതായത് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസിന് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എസ് എഫ് സിക്സ് നമ്മൾ ആർക്ക് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ മീഡിയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്ക് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അതിന് ഞാൻ മുകളിൽ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇമേജാണ് നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒരു മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോ ആൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹോളോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്ഡ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ആർക്ക് ഇൻ്ററപ്ഷൻ ചാമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ചാമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ആർക്ക് ചാമ്പറിലേക്ക് എഫ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർക്ക് ചാമ്പറിനകത്ത് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഈ ആർക്ക് ചാമ്പറിലേക്ക് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് വരുന്നത് മുകളിലുള്ള ഒരു എസ് എഫ് സിക്സ് റിസർവിയറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ റിസർവിയറിൽ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോൾട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റിസർവയറിൽ നിന്നും എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഈ ആർക്ക് ഇൻ്ററപ്ഷൻ ചാമ്പറിലേക്ക് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് അപ്പം അതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടിപ്സ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് കോമ മൂവിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആൻഡ് ആർക്കിങ് ഹോൺ ആർ കോട്ടർ വിത്ത് കോപ്പർ ടെങ്സ്റ്റൻ ആർക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിടണം മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെയും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെയും ആർക്കിങ് ഹോണ്ടയും എല്ല ഹോണ്ടയും എല്ലാം ടിപ്സ് കോപ്പർ ടെങ്സ്റ്റണ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ
ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ആർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മളെ റിസർവിയറിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ചാമ്പറിലേക്കുള്ള വാൾവിൻ്റെയും ഓപ്പൺ ആവും അങ്ങനെ വാൾവ് മെക്കാനിസം ഹൈ പ്രഷറുള്ള എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസിനെ നമ്മളുടെ ആർക്ക് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ചാമ്പറിലേക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിസർവിയറിൽ നിന്നും എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ആർക്ക് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ചാമ്പറിലെത്തും ആർക്ക് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ചാമ്പറിൽ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ചാമ്പറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ആർക്കിങ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കും അതായത് അതിനെ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇമ്മോബൈലായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആക്കി അതിന് എന്ത് ചെയ്യും മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് എക്സ്റ്റിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ആർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസാണ് ആർക്ക് കൊഞ്ചിങ് മീഡിയമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വർക്കിങ്ങിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇത് ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് മാർക്കിനും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മാർക്കിനും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എസ് എഫ് സിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഹാവ് വെരി ഷോർട്ട് ആർക്കിംഗ് ടൈം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് എഫ് സിക്സിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർക്കിങ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എക്സ്റ്റിന്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ എസ് എഫ് സിക്സിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ആർക്കിങ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് എസ് എഫ് സിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് മച്ച് ലാർജർ കറൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് വലിയ കറണ്ടിനെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല കറണ്ടിനെ വരെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എഫ് എസ് സിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും സാധിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹൈ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയമാണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ലാർജർ കറൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എസ് എഫ് സിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഗിവ്സ് നോയ്സ് ലെസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണും ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിൽ നോയ്സ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദർ ഇസ് നോ മോയ്സ്റ്റർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ മോയ്സ്റ്റർ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും ഈ ബ്രേക്കേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദർ ഇസ് നോ റിസ്ക് ഓഫ് ഫയർ ഇൻ സച്ച് ബ്രേക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഇസ് നോൺ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ചില മീഡിയങ്ങൾ ഇൻഫ്ല പിന്നെ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണ് പക്ഷെ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് നോൺ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണ് നോൺ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഗ്യാസാണ് അതുകൊണ്ട് തീ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫയറിനുള്ള റിസ്ക് എന്താണ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ റിസ്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എസ് എഫ് സിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഹാവ് ദ ലോ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മിനിമം ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സും കുറവാണ് മിനിമം ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മതി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സിൻസ് എസ് എഫ് സിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആർ ടോട്ടലി എൻക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് സീൽഡ് ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി സൂറ്റബിൾ വേർ
എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്നുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എസ് എഫ് സി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിനുള്ളത് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടില്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ വി മുതൽ ടു തേർട്ടി കെ വി വരെയുള്ള പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പവർ റേറ്റിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ എം ബി എ ടു ട്വൻറ്റി എം ബി എ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ പവർ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ 